Η πρώτη μου επαφή με το άφημα της Επιτραπέζιας Αντισφαίρεσης γνωστό και ως πιμπόγκ ήταν στα παιδικά μου χρόνια όπου είχα κάποιο ατύχημα, ε, είχα χτυπήσει και οι γονεί μου επειδή δεν μπορούσα να πηγαίνω στη φάλασσα και να παίζω όπως τα άλλα παιδιά μου πήραν βόρο ε, δύο ρακέτες και ένα φιλέ και βεβαίω το είχαμε βάλει στο εξοχικό μας και ανάμεσα σε δύο σκαμπό και παίζαμε με τους φίλους και τα ξαβέρφια μου. Δεν είχαμε βέβαιως γνώση τότε ότι χρειάζεται και τραπέζι και τα λοιπά. Μιλάμε για αρκετά χρόνια πριν. Έτσι λοιπόν μπήκα σιγά σιγά στο άφημα αυτό. Ε, στην εφηβεία ε, γνώρισα το άφημα του windsurfing, στο οποίο έφτασα σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, κυνηγώντα τα μεγαλύτερα κύματα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ε, καταφέρνοντας να φτιάξω και το κανάλι, το GRE 78, το οποίο ε, συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ε, αν ε, μπορώ να το φέσουμε έτσι, καθώς ε, αποσύρθηκα στην ουσία από την ενεργό βράση το windsurfing πριν μερικά χρόνια. Αν μπορούσα να συνοψίσω λοιπόν τις ομοιότητες, Μεταξύ των δύο αθλημάτων, σε πέντε σημεία, αυτά είναι τα εξής. Η θάλασσα είναι το τραπέζι του πινγκ-πονγκ. Ο αντίπαλος είναι τα κύματα. Η σανίβα του windsurfing είναι ο χώρος που μετακινούμαστε ακριβώς πίσω από το τραπέζι. Το πανί στο windsurfing είναι η ρακέτα μας, το ξύλο μας στο πινγκ-πονγκ. Και τέλος, τα φινάκια μας στο windsurfing είναι τα λάστιχα τα οποία χρησιμοποιούμε στο ξύλο του πινγκ πόγκ. Ξαναγύρισα διότι πλέον ε, μου δίνεται δυνατότητα αφού ε, έχω κατασταλάξει τη ζωή μου κάποια πράγματα σαν οικογενειάρχης, σαν ε, επιχειρηματίας και εξαιτία των ε, δεδομένων ε, της υπάρχουσας κατάστασης ότι θέλω να ασχοληθώ με κάτι το οποίο να μου δώσει κίνητρο. Να μου δώσει κίνητρο, για ποιο λόγο θα μου πείτε. Για να σταματήσω το χρόνο ίσως, για να προσπαθήσω να μην γεράσω, να μην μεγαλώσω. Το επίπεδο στην Ελλάδα είναι, θα μπορούσα να πω για την κατηγορία μου σαν παίχτης, έξω πραγματικό. Έχουμε ασύλληπτους ε, αθλητές, ασύλληπτους συναθλητές, τόσο σε επίπεδο βετεράνων, σε επίπεδο ε, ανεξαρτήτων αθλητών, όσο και σε επίπεδο ε, αθλητών οι οποίοι ζουν από το συγκεκριμένο άθλημα, ε, οι οποίοι έχουν κάνει ασύλληπτες διακρίσεις. Ε, θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά ονόματα, αλλά δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Ε, οπότε, γενικά, ε, το επίπεδο στη χώρα μας είναι ε, ένα επίπεδο το οποίο ε, ήταν και η κινητήρια δύναμη και ένας από τους λόγους όπου με κάνει να τρέχω τόσο πολύ το κανάλι των Grand 98 προβάλλοντας το υπέροχο άθλημα πραγματικά ε, και την βουλιά που γίνεται στη χώρα μας. Η επαφή μου με τον Άρη Νικαίας έγινε το 2017 όπου στην προσπάθειά μου να συμμετάσχουμε σαν όμιλος σε κάποιο τουρνουά εργασιακών αγώνων. Ήρθα σε επαφή με τον γνωστό Ντάνιελ Τσιόκα, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους οι οποίοι ήρθαν από Ρουμανία και εξέλιξαν το... την επιτραπέζη αντισφαίρεσης στο σύνολό της στην Ελλάδα. Καθώς ο Ντάνιελ Τσιόκας αγωνιζόταν με τον Άρν Νικαίας το σωματείο το οποίο είχε στόχο να πάει από την Α2 στην Α1, στην πρώτη κατηγορία στην Επιτραπέζη Αντισφαίρεση, κάτι το οποίο καταφέραν βεβαίω. Βρέθηκα στο σωματείο του Άρη Νικαίας, μετά από παρότρινση του Ντάνιελ Τσιόκα, όπου με προπονούσε αναταχτά διαστήματα εκεί πέρα. Βεβαίω, χωρίς να δίνω την απαραίτητη έμφαση που δίνω τώρα και χωρίς βεβαίω να έχω καταλάβει το μεγαλείο του φρύλου της Επιτραπέζης Αντισφαίρεσης, Ντάνιελ Τσιόκα. Elite Table Tennis Tournaments. Ήταν μια ιδέα η οποία ξεκίνησε από εμένα. Βεβαίως για να ελεοποιηθούν οι ιδέες θέλουν ανθρώπους οι οποίοι να πιστεύουν και να είναι πολύ πρωτοπόροι στο χώρο. Ε, δεν υπάρχουν άλλοι πιστεύω στο χώρο με τέτοιες ιδέες πρωτοποριακές. 
πέρα των ανθρώπων του Άρη Νικαίας, οι οποίοι αγκαλιάσαν την ιδέα αυτή και βεβαίως με κύριο ενδιαφέρον την προβολή του αθλήματος και μόνο και να παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στα ελληνικά δεδομένα σε συνεργασία με το κανάλι το αθλητικό το GRE78, το προσωπικό μου κανάλι και δημιουργώντα ένα χαρακτήρα καινοτόμο για την επιτραπέζια αντισφαίρηση όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίω. Αγκαλιάστηκε λοιπόν αυτή η ιδέα, βρισκόμαστε πλέον στο 28ο Elite Table Tennis Tournament στο Νάρι Νικαίας. Έχουμε βάλει στόχο να κάνουμε ακόμα πολλά περισσότερα και events και τουρνουά ε, του συγκεκριμένου concept. Πραγματοποιούνται τα τουρνουά μία φορά κάθε εβδομάδα και βεβαίως βοηθάνε πάρα πολύ στην ανάπτυξη ε, του συλλόγου αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας των αθλητών του συλλόγου. Ο στόχος μου σαν βετεράνος, σαν ανεξάρτητος βετεράνος παίχτης είναι να μπορέσω να βελτιώσω ακόμα περισσότερο το επίπεδό μου και να φτάσω σε επίπεδο να μπορέσω να επάξια να συμμετάσχω σε έναν αγώνα του εξωτερικού ή σε κάποιες πολύ επίσημες διοργανώσεις στη χώρα μας. Η αλήθεια είναι ναι ότι η ζωή είναι ένας αγώνας και πρέπει να παλεύεις καθημερινά, να ζεις κάθε μέρα στο φουλ και σαν να είναι τελευταία σου, βεβαίως χωρίς κάνοντας ακρότητες οι οποίες να σεοβεύουν στο θέμα αυτό να είναι όντως η τελευταία σου. Ε, στόχος μου είναι να μπορώ να αφλούμε και να εργάζομαι όσο περισσότερες ώρες γίνεται, αλλά βεβαίως και να έχω ένα balance, μια ισορροπία ανάμεσα στον αθλητισμό ε, ανάμεσα στις, στο, στο χρόνο που αφιερώνω στις εργασίες ε, και στις επιχειρήσεις και βεβαίως και στην οικογένειά μου που είναι ε, το πρώτο μου μέλημα και η προτεραιότητά μου. Τώρα, ε, βεβαίως για να τα προλάβεις όλα αυτά, τι συνεπάγεται ότι πρέπει να σηκώνεσαι πρωί. Και όταν λέμε πρωί, μιλάμε αρκετά πρωί και υπάρχει η μέρα η οποία έχω ξυπνήσει και 4,5 ώρα. Συνήθω σηκώνομαι γύρω στις 5 η ώρα με 5 και 4 και είμαι ήδη στο χώρο ε, άφλησης γύρω στις 6 ώρα και βεβαίως μετά στο χώρο της εργασίας γύρω στις 8.30 με 9. Κατόπιν, ε, αναλόγως αν υπάρχει τουρνουά ή αν υπάρχει κάποια ειδική προπόνηση, ε, υπάρχουν μέρες οι οποίες θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη προπόνηση σε απογευματινό χρόνο, η ζωή συνεχίζεται στο μάξ και στο φουλ. Και θα ήθελα να ενημερώσω όλους ότι ε, ε, μου λέει πολύ κόσμος που βρίσκει στον χρόνο, ε, όλα είναι εφικτά αν κάνεις ένα σχεδιάγραμμα, ένα οργανόγραμμα στο οποίο βάλεις προτεραιότητες ε, και αν κοιμάσαι τις ώρες που πρέπει, οι οποίες για κάποιον ε, που είναι στην δικιά μου ηλικία, ε, 6 ώρες είναι υπέρα αρκετές και κάποιον ο οποίος ζει μια αθλητικού στυλ ε, ζωή, μπορείς Άνετα, να ξυπνήσει το πρωί, μπορεί να πραγματοποιήσει και απογευματινή προπόνηση, αρκεί να το φε. Οπότε το Α και το Μ είναι το τι φε και πόσο το φε. Ναι, Table Tennis 11. Ε, στο Table Tennis 11 ε, ή Table Tennis 11 αλλιώ, ε, πώ ήρθα σε επαφή. Ε, όταν άρχισα την ανασχόλησή μου ξανά με την επιτραπέζια τη φέρεση. Μέσω της νοριμίας μου που είχα με τον ε, φρύλο, όπως είπα και πριν, Ντάνιελ Τσιόκα, ε, έχοντας τη δυνατότητα να αποκοιμάσω σχεδόν ό,τι καλύτερο σε εξοπλισμό υπήρχε, χωρίς να γνωρίζει από την άλλη μεριά ο προπονητής μου με ποιο εξοπλισμό έκανα, κάποια στιγμή ο Ντάνιελ Τσιόκας μου είπε «Σταματάς, αυτή είναι η ρακέτα η οποία χρειάζεσαι». Μα του λέω, μου λέει «Ναι, αυτή είναι η ρακέτα» και εντελώ τυχαία εκείνη τη στιγμή βλέπει ότι αυτή η ρακέτα ήταν DHS. Η DHS λοιπόν, η οποία είναι η πρωτοπόρος εταιρεία και βεβαίως η μόνη επιλογή μου για να προμηθευτώ τα κορυφαία είδη της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν μέσω του tabletennis11.com, του online shop, με το οποίο γνωρίστηκα και αρκετά χρόνια μετά έχουμε δημιουργήσει μια σχέση αμοιβίας εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης, σεβασμού όσον αφορά το εξοπλισμό μου όσον αφορά το ρουχισμό μου που φοράω αποκλειστικά ε, ρούχα ε, της Leaning που είναι ό,τι καλύτερο για την επιτραπέζια της φέρηση και χρησιμοποιώντας πάντα κινέζικο εξοπλισμό, ε, top of the line, κορυφαίο εξοπλισμό τον οποίο μόνο το Table Tennis 
μπορεί να ε, σου ε, παρέχει με την εγγύηση και εξοπιστία ε, ότι όντως τα προϊόντα είναι τα γνήσια και τα αυθεντικά, δηλαδή τα ίδια προϊόντα τα οποία χρησιμοποιεί η Εθνική Ομάδα Κίνας, η οποία θεωρείται με διαφορά η καλύτερη ομάδα στην Επιτραπέζη Αντισφαίρηση στον κόσμο. Βεβαίως ε, δεν περίμενα ποτέ ε, όταν ξεκίνησα το κανάλι το 2008 ε, ανεβάζοντας διάφορα ε, βίντεο με windsurfing και διάφορες στιγμές εντελώς το χαλαρό ότι θα έφτανε ποτέ η στιγμή όπου το YouTube θα αναγνωρίσει τη δουλειά μου ε, δίνοντάς μου αυτή τη πλάκετα δηλαδή ε, μια υπέροχη πραγματικά στιγμή η οποία Όλοι οι κόποι ανταμύφθηκαν και πλέον το κανάλι επειδή έχει, δεν έχει προσω, προσωποκεντρικό χαρακτήρα βεβαίως όλοι σαν αθλητές θέλουμε να ανεβάζουμε τις περισσότερες στιγμές τις δικές μας, τις καλύτερες κτλ. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω έτσι και ούτε η ομάδα η οποία κρύβεται πίσω από το κανάλι και πάντα έχουμε στόχο μέσω της ευγενή άμυλα να παρουσιάζουμε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή ε, παίζει κάποιο ε, εναντίον μου. Πάντα με βγαίνει άμυλα και σεβασμό και βάζει κάποιο καταπληκτικό πόντο. Εγώ θα φροντίσω αυτός ο πόντος, ακόμα και αν είναι εναντίον μου, να μπει στο κανάλι. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει. Ότι υπάρχει ανεβιοτέλεια και υπάρχει αντικειμενικότητα και πλήρη σεβασμό στον αντίπαλο. Και είναι κάτι το οποίο ε, πολλοί θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι δύσκολο στην ουσία όταν πατάς το κουμπί να βάλεις ένα πόντο ο οποίο στην ουσία εκείνη τη συγχρονική στιγμή που τον ανεβάζεις σε μηδενίζει και μπορεί να σε ξεφτιλίζει κιόλα με τον τρόπο όπου δέχεσαι τον πόντο και δέχεσαι την ήττα. Αλλά ο στόχος στη ζωή δεν είναι μόνο να κερδίζεις, είναι να μπορείς να πέφτεις και να μπορείς να ξανασηκώνεσαι. Οπότε το κανάλι μας το παρουσιάζει αυτό και το προβάλλει με το καλύτερο του τρόπο και είναι κάτι το οποίο προσωπικά εγώ σαν άνθρωπος ε, είναι το μότο μου, είναι το κίνητρό μου, δεν το βάζω κάτω και όσες φορές και να πέσω ξανασηκώνομαι και σηκώνομαι πιο δυνατός. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας και την αγάπη σας. Δεν ξέρω πώς θα διομορφωθεί το κανάλι από θέμα subscribers και από θέμα υποστήριξης του κοινού μελλοντικά. Ε, αυτό που ευελπιστώ και θα προσπαθήσω ε, να κάνω μαζί με την ομάδα που πλαισιώνει το κανάλι είναι να δημιουργήσουμε κάποιο event ε, ευχαριστώντας όλους εσάς για την υποστήριξη και την αγάπη σας και να φτιάξουμε κάτι το οποίο να ανταποκρίνεται στην επιτραπέζια της αίσχυσης στο ping pong και να μπορούμε να παίξουμε αγώνες όλοι με όλους, να παίξουμε πολλά παιχνίδια και να περάσουμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή πού θα πραγματοποιηθεί το event. Ε, υπάρχουν κάποιες προτάσεις, υπάρχουν κάποιες συζητήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται, αλλά σίγουρα μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας και θα μάθετε περισσότερα. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, Προσπαθώ να καθυστερήσω τον χρόνο, να μην μεγαλώσω, να μην γεράσω και ο μόνος τρόπος να το κάνεις αυτό είναι μόνο μέσω του αθλητισμού. Επομένως λοιπόν, αυτό είναι και το νόημα το οποίο πρέπει να βγει προς τα έξω, ότι ο αθλητισμός δίνει ζωή, ο αθλητισμός είναι ζωντάνια και ζεις όλη τη μέρα και δημιουργείς κάτι το οποίο πέρα από τις νίκες ή όσα κύπελα και να έρθουν, αφορά εσένα προσωπικά και σου δίνει κουράγιο να αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, όχι μόνο στο κομμάτι της προσωπικής ζωής, αλλά ακόμα και στο επιχειρηματικό κομμάτι, διότι κάθε αγώνας της Επιτραπέζιας Αντισφαίρησης είναι κάθε αγώνας της καθημερινότητας, ο οποίος συμβαίνει σε όλους τους τομείς της ζωής. Thanks for subscribing and the overall support and love for our channel. Don't forget, you can always achieve your goals The, The Cool Way. way.